greatness of women we have sri tal toren a unit group from india now i call upon mrs subhashini balaji to welcome sri tal talan group good evening to you all on behalf of tamil nadu engineers forum 2021 committee it is a special excitement and great pleasure for me to introduce wonder woman sri tal taran group sri tal taran is a unique group of all women musicians formed in 1995 under the guiding force of shrimati sukanya ram gopal who have clinched special talents in music circles with a unique talents the artists of sri tal taran are brilliant talented and are mastered in their instrument Shrimati Sukanya Ram Gopal today is one of the leading and the first lady gadam artist from India and the senior most artist of the country. She has mastered playing this instrument over past thirty years. Shrimati Sukanya exhibited an inclination towards percussion instruments right from her childhood. Under Shrimati Sukanya's able leadership, Sri Tal Taran has gained immense popularity in India and in abroad and has received great accolades. Today. We have Suganya Ram Gopal on Gada Taran, Gadam and Konkol, Shrimadi J. Yoha Vandana on Veena, Shrimadi Soumya Ramchandran on Violin, Shrimadi Rajini Vengatesh on Mridangam, Shrimadi Vanir Manjanath on Float and Shrimadi Vagilash Niyam Krishna on Mosin. Dear all, please join your hands with me in welcoming Sri Tal Taran group and enjoy the concert of this music group. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. எனது சார்பிலும் எனது குழுமம் ஸ்ரீதாள் தரங் சார்பிலும் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் என்னுடைய கொள்ளுப்பாட்டுனர் தமிழ் தாத்தா டாக்டர் பூவே சுவாமிநாத ஐயர் அவருடைய தாய் மாமா கனம் கிருஷ்ணையர் இதுதான் என்னுடைய இசைக்கு ஒரு பலம் என்று சொல்லலாம் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தாளவாத்திய கருவிகள் மேலே ஒரு ஈடுபாடு அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொல்லணும் என்னுடைய சகோதரிய பாட சொல்லி டேபிள் மேலேயோ இல்லை கிடச்ச இதில் வாசித்து பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த தாளத்தில் ஒரு ஈடுபாடு இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் முதல்ல என்னுடைய சகோதரியோட வாய்ப்பாட்டு கற்றுக்கொண்டேன் வீட்டிற்கே சங்கீத வித்வான் வந்து கற்றுக் கொடுப்பார் அதன் பிறகு வயலின் கற்றுக்கொண்டேன் அதே போல வயலின் வித்வான் ஸ்ரீ தனபால் சார் வீட்டிற்கு வந்து கற்றுக் கொடுப்பார் ஆனால் என்னுடைய நாட்டமெல்லாம் அதே என்னுடைய வீடு இருந்த அதே தெருவில் இருந்த விக்கு விநாயகராம் சாருடைய வீட்டில் நிகழக்கூடிய அந்த தாளவாத்திய இசையை கேட்டுக்கொண்டே அப்படியே நின்றுடுவேன் அந்த அந்த இடம் வந்த உடனே அங்கே நின்று அதை கேட்டு ரசிச்சு அப்புறம் தான் அந்த இடத்தம் தாண்டி போவேன் அதன் பிறகு என்னுடைய வயலின் ஆசிரியர் வந்து வீட்டிற்கு வர முடியலங்கிற காரணத்தினால விக்கு விநாயகராம் சாருடைய தமையனார் தம்பி அவர் டி எச் குருமூர்த்தி சார் அவர்கிட்ட போய் வயலின் கத்துண்டேன் ஆனால் என்னுடைய கவனம் எல்லாம் எதிர்த்த அறையில் இருக்கிற மிருதங்கம் வகுப்புலேயே என்னுடைய கவனம் போச்சுன்னு சொல்லணும் ஏதோ ஒரு நாள் விக்கு விநாயகராம் சாருடைய தகப்பனார் ஸ்ரீ ஹரிகர சர்மா அவர்கள் வகுப்பு நடத்த கொண்டிருந்தார் அவர்கிட்ட போய் எனக்கு வந்து மிருதங்கம் கற்றுக்கணும் ஆசையாக இருக்குன்னு சொன்னேன் உடனே அவர் இன்னைக்கே நல்ல நாள் தான் வா சொல்லித்தரேன் ஒரு குருதட்சணையோ வெத்தலை பாக்கு ஒன்றுமே எடுத்துன்னு போல பழமோ எதுவுமே எடுத்துன்னு போல அப்படியே அது என்னுடைய மிருதங்க வகுப்பு ஆரம்பிச்சுது சுமார் ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ளேயே நான் வந்து சின்ன சின்ன கச்சேரிகளுக்கெல்லாம் பக்கவாத்தியம் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய குரு விநாயகராம் சார் கூட அவருடைய கச்சேரிகளுக்கு அவருடைய வாத்தியத்தை எடுத்துட்டு போகிற ஒரு வழக்கம் உண்டு அந்த மாதிரி போகிறம்போது அவர் மிருதங்க கலைஞரோட அவர் ஒரு சவால் ஜவாப்னு சொல்லுவா இல்லையா அது போல அவர் வாசித்தது எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு புலகாங்கிதமாச்சுன்னு சொல்லலாம் மெய் செலிர்க்க வைத்ததுன்னு சொல்லலாம் அதை கேட்ட உடனே எனக்கு கடம் வாசிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்தது 
அடுத்த நாள் போய் விக்கு சார்ட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி எனக்கு கடம்பு வச்சுக்கணும் அவர் சொன்னார் நீ பெண் குழந்தமா உன்னோட கையெல்லாம் புண்ணா போயிடும் நீ மிருதங்க நன்னாவே வாசிக்கிற அதையே கண்டினியூ பண்ணிக்கோ இதெல்லாம் தேவையில்லைம்மா ரொம்ப கஷ்டமான வாத்தியம் இது இதுல இது வந்து மண் வாத்தியம் இதுல சத்தம் கலப்புறதே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் ஆனா எனக்கு அவர் சொல்ல சொல்ல எனக்கு என்னுடைய ஒரு தாகம் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் கடம் கத்துக்கணுங்கிற ஒரு விருப்பம் ஜாஸ்தி ஆயிடுது அடுத்த நாளும் அவர் நான் கேட்டேன் எனக்கு கடம் கொடுங்கோ நான் வந்து சத்தம் வரலன்னா விட்டுடுறேன் ஆனால் அவர் கொடுக்கல அவர் என்ன பண்ணார் அவருடைய தகப்பனார்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி சுகன்யா வந்து கடம் கற்றுக்கணுங்கிறா அவளை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னா கடத்துக்கு தெரியுமா அது பெண் வாசிக்கிறாளா ஆண் வாசிக்கிறாளான்னு எப்படி தெரியும் அதுக்கு நம்மளோட ஸ்கூல்லேருந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ள கச்சேரியெல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பிச்சு நல்ல விழாமுயற்சியோட ஒரு சாதகம் பண்றவோ சுகன்யா அவளுக்கு நம்ம கடன் கத்து கொடுத்தா நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஒரு பெருமை இல்லையா அப்படின்னு அவர் சொன்னது எனக்கு அறிகர சர்மா சார்லாம் அவர்லாம் பெரிய மகான்னு சொல்லணும் அவர் வந்து அவருக்கு அவர் கத்து கொடுக்குற குழந்தைகள் எல்லாமே அவருடைய குழந்தைகளா பாவிச்சு சொல்லி தருவார் அவர் அந்த அப்பேற்பட்ட ஒரு குரு கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப பாகியம் பண்ணிருக்கேன் அந்த சமயத்துல விக்கு சார் வந்து பெர்குலி யூனிவர்சிட்டிக்கு கடம் டீச் பண்றதுக்காக போனார் ஒரு வருஷம் அவர் ஊர்ல இல்ல அவர் என்ன சொன்னார் நீ போயிட்டு வா அதுக்குள்ள நான் இவளை தயார் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த இந்த கடத்துல வந்து தரிக்கிட்டு 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 இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா வாசிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நீ வாசிச்சுட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் வந்து மிருதங்கத்துல ஏற்கனவே வாசிச்சதுனால அந்த மிருதங்க சொல்கட்டுகள்லாம் இந்த கடத்துல எப்படி வாசிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிங்கரிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அவர் சொல்லி கொடுத்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தறிகிடு வாசி இதுக்கு பேர் தறிகிடு தறிகிடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த தறிகிடு நீ வாசிச்சுட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஈஸ்டர்ல அப்படி சாஞ்சிப்பார் கொஞ்ச நாளைக்கு வாசிச்சோடனே கையெல்லாம் வலிக்கும் ஷோல்டர் எல்லாம் பெயின் ஆகும் சரி அவர் படுத்துட்டு இருக்காரு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நிறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்தினா அவர் வந்து ஏன் நிறுத்தினா நான் உன்னை நிறுத்த சொல்லி என் உடனே எழுந்து கேட்பார் அப்படி ஒரு எங்களை என்னுடைய எனக்கு வந்து அவர் கொடுத்த ஒரு ட்ரைனிங் அப்படி அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு விக்கு சார் வந்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு அவரும் எனக்கு எல்லா நுட் நுட்பங்களையும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் அப்படியாகத்தானே என்னுடைய கடம் வாசிக்கிறதுங்கிறது ஆரம்பிச்சுது அப்படியே ஆரம்பிச்சதுனாலும் மேடையில் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணும் இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் பெண்கள் மிருதங்க வாசிக்க முடியுமா கடம்பு வாசிக்க முடியுமா மோர்சிங் வாசிக்க முடியுமா அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சுட்டாக்க எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப சிரமம் சில வித்வான்கள் சரின்னு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அப்படியே வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் தனியாவிரத்தன அந்த சோலோ வாசிக்கும் போது தாளம் உடைய தாளத்தை அந்த கால பிரமாணத்தை ஜாஸ்தி பண்ணிடுறது மைக்கு சரியா இருக்காது இப்படி பல இடைஞ்சல்கள் இது மாதிரியாக நம்முடைய இசைத்துறையில இன்னமும் அந்த கஷ்டங்கள் பெண் கலைஞர்களுக்கு இடம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இப்போ எங்களுடைய குழுவில் ரஞ்சினி வெங்கடேஷ் அவர் மிருதங்க வாசிக்கிறார் யோகவந்தனா அவர்கள் வீணை வாசிக்கிறார் சௌமியா ராமச்சந்திரன் வயலின் வாசிக்கிருக்கிறார் வாணி மஞ்சுநாத் அவர்கள் புல்லாங்குடல் வாசிக்க இருக்கிறார் பாகியலட்சுமி எம் கிருஷ்ணா அவர்கள் மோர்ச்சிங் வாசிக்க இருக்கிறார் இப்ப நாங்க ஒரு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிய கணபதிய வணங்கி நம்ம ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் எங்களுடைய முதல் பாட்டு வாதாபி கணபதி அம்சத்வனி ராகம் ஆதி தாளம் ஸ்ரீ முத்துசுவாமி தீட்சருடைய கீர்த்தனை கேளுங்கள் ரசிகங்கள் Oh, oh, oh. 
இப்போ எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆறு கடமும் குந்தள வராளி அப்படிங்கிற ஒரு ராகத்தில் அமைஞ்ச எல்லாம் அந்த ஸ்வர ஸ்வரங்கள் குந்தள வராளிக்கு என்ன ஸ்வரங்களோ அந்த ஸ்வரங்களை இங்கே என் முன்னாடி நான் வந்து செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் முன்னமே சொல்ல சொல்லது போல் பெண்களை பெண் கலைஞர்களுக்கு அதுவும் குறிப்பாக தாளவாத்தியங்கள் வாசிக்கிறவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிட்டு வாசிக்காமல் திரும்பி வந்த ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடச்சிது அதனால் ஒரு 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 குறை மனசில் வந்தது எப்படி இதை நம்ம சரி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்பொழுது ஏன் நாங்கள் வந்து விக்கு சார்கிட்ட கற்றுண்ட பொழுது நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவரோடு சேர்ந்து கடமாலா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை கொடுப்போம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வா ஸ்வரம் இருக்கிற கடம் வாத்தியம் வைத்துக்கொண்டு வாசிப்போம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நடைகள் பேதங்கள் 
கற்பனையாக சொற்கட்டுகள் எல்லாம் வாசிக்கிற வழக்கம் உண்டு அப்படி வாசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அதுக்கு நிறைய ரிகர்சல் நடக்கும் அப்படி நடந்த பொழுது எனக்கு ஒரு சின்னதா அப்பவே எனக்கு அந்த ரொம்ப சின்ன வயசுலயே ஒரு மனசுல ஒரு கருத்து வந்தது ஏன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கடம் வச்சுக்கணும் அத்தனை கடத்தையும் ஒத்தரே வச்சு வாசிச்சாக்க ஒரு பாட்டு மாதிரி இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் என்னுடைய மனசுக்குள்ள ஆழமா அது இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு வாசிக்க முடியாம ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்த பொழுது ஏன் இதை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது அந்த எண்ணத்தினால் தோன்றியதுதான் இந்த கடத்தரன் உண்மையா சொல்ல போனோன்னா என்ன என்ன வாசிக்க கூடாதுன்னு சொன்ன கலைஞருக்கு நான் வந்து ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இல்லைன்னா இந்த உங்களுக்கு முன்னாடி இத்தனை கடம் வைத்து கொண்டு வாசிக்க கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு அமைஞ்சிருக்காது நானும் வந்து ஒரு பக்கவாத்தியமா வாசிச்சிருப்பேன் இப்ப கேளுங்க இது பேர் ஆனந்தம் இந்த குந்தலவராளி ராகத்துல ஆதி தாளத்துல அமைந்த ஒரு ஒரு பீஸ் இது இது வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய குழுவினுடைய சிக்னேச்சர் டியூன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் இந்த ராகத்துடைய ஆரோகணம் அவரோகணம் ஆதித்தாளம் குந்தலவராளி ராகம் ஆனந்தம் Thank you. 
உங்க எல்லாருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுத்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த காம்போசிஷன் அடுத்ததான் நாங்க வாசிக்க போற ஒரு வேடத்திரன் காம்போசிஷன் வலஜி ராகத்துல கண்ட சாப்பு தாளத்துல அமைஞ்ச ஒரு காம்போசிஷன் இந்த கடத்தரங்கில் நாங்கள் வாசிக்கிறது எல்லாமே பெண்டிட்டானிக் ராகா அதாவது ஐந்து சுரங்கள் மட்டுமே கொண்ட ஒரு ராகங்கள் அதாவது மோகனம் அமிர்தவர்ஷினி ரேவதி இப்படி ஐந்து சுரங்கள் கொண்ட ராகங்களை ஏன்னா இதுக்கு மேலே என்னால் வச்சுக்க முடியாது இன்னும் இங்கே இன்னும் ஏழு சுரங்கள்னா ஏதாவது ரொம்ப சுத்தணும் அது சுத்தம் கஷ்டம் அதுவும் தவிர இது ஒரே ஒரு ஆக்டேவில் தான் என்னால் வாசிக்க முடியும் அதே சேம் அதே ப்ராப்ளம் தான் ஏன்னா இந்த கீழே கடம் முதல்ல கிடைக்கிறது கஷ்டம் வாத்தியம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதனால் இந்த மாதிரி ராகங்களை சூஸ் பண்ணி வேறு வேறு தாளத்தில் கடத்தரங்குக்குன்னே ஒரு காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணி வாசிக்கிறோம் நீங்க கேட்கலாம் ஒருவேளை ஏன் தியாகராஜ சுவாமியோட கீர்த்தனையை வாசிக்க முடியாதா வாசிக்கலாம் ஆனா அவர்கள் எல்லாம் மகான்கள் அவர்கள் வந்து எல்லா மூன்று ஆக்டிவ்களையும் அதை கம்போஸ் பண்ணிருப்பா அவர்களுடைய ஒரு கீர்த்தனைய எனக்கு அதை வாசிச்சோம்னா அது அவமரியாதையா இருக்கும்ங்கிற ஒரே காரணத்தினால கடத்தரக்கு கடத்தரங்கு வாசிக்கிறதுக்காக உண்டான காம்போசிஷன்ஸை நானே தயார் பண்ணி இவர்கள் எல்லோருடைய ஒத்துழைப்போட நாங்கள் சுமார் இருபத்தெட்டு வருஷமாக வாசிச்சுட்டு வரோம் பல நாடுகளுக்கும் போயிருக்கோம் இந்த மாதிரியாக எங்களுடைய எல்லாரும் நாங்கள் எல்லாரும் வேற வேற குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட எங்கள் எல்லோருக்குள்ளேயும் ஒரு சகோதரத்துவம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதனால தான் இருபத்தி எட்டு வருஷமாக நாங்கள் ஒரே குழுவாக வாசிச்சுட்டு இருக்கோங்கிறது அது மகா பிரிவா பகவானுடைய அனுகிரகம்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வலஜி ராகம் அப்படிங்கிறது இந்துஸ்தானில் கலாவதின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு அந்த ராகத்தினுடைய ஒரு ஸ்டாயல் வாசிப்பார்கள் அதற்கு நடுவில் நான் இந்த வாத்தியங்களை ஏன்னா இது குந்தல்வராளி ராகத்தில் இருக்குது இப்போ நான் வலஜி ராகத்துக்கு இதை செட் பண்ணணும் வேறு கடத்தை நான் மாற்றணும் அவர்களுடைய ராகத்தை கேட்டு ரசிக்கிறதுக்குள்ளே என்னுடைய செட்டப் ரெடி ஆகிடும் Thank mm-hmm. you. 
அடுத்ததாக நாங்கள் வாசிக்க இருக்கிறது இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு மெயினாக வாசிக்கக்கூடிய ஒரு ராகம் 
இந்த காம்போசிஷன் பேரு அலைகள் மத்தியமாவதி ராகத்துல அமைஞ்ச இந்த காம்போசிஷன் இந்த காம்போசிஷன்ல கல்பனா சுரங்கள் வேற வேற நடையில அதாவது சதுசிரம் கண்டம் திஸ்ரம் மிஸ்ரம் மேல்காலம் அப்படி எல்லா விதமான நடைகள்லையும் கல்பனா சுரங்கள் வாசிக்க இருக்கிறோம் அதை தொடர்ந்து மிருதங்கம் கடம் ஓர்சிங் கொன்னக்கோல் என்று ஒரு சின்ன ஒரு வாக்குவாதம் நடக்கும் அதையும் கேட்டு நீங்கள் ரசிக்கலாம் கேளுங்கள் மத்தியமாவதி ராகம் ஆதித்தாளம் அலைகள்
power. Thank <laughs> you. 
ding
நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதியாக கர்நாடக சங்கீதமும் நமது சினிமா சங்கீதமும் எப்படி வருகிறது என்பதை பார்க்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை அமைத்து கொடுத்த விமன் ஆஃப் வேர்ல்ட் விஸ்டம் ஸ்ரீ கிஷோர் குமாருக்கு என்னுடைய நன்றி வயிற்றுல வாழுகின்ற தமிழ் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை ஷாலே ஸ்டுடியோல நடத்தின டீம் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி கேளுங்கள் சினிமா சங்கீதமும் கர்நாடக சங்கீதமும் எப்படி இணைகிறது என்று பார்க்கலாம்
அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி இனிய இரவு It was a indie and lovely performance. I still feel like lost in those melodious music. Thank you once again.